huko mkasa maarufu sana mkasa wa gaidi aliyewahi kuiteka ndege ikiwa na abiria 36 mkasa huu ulitokea mwaka 1971 miaka 49 iliyopita Ari was just another passenger who gave his name as DA Cooper but today after hijacking a Northwest Airlines jet ransoming the passengers in Seattle then making a getaway by parachute Akiwa ndani ya ndege alipanda na mabomu aliyobeba kwenye briefcase yake Halafu akataka apewe maburungutu ya pesa pesa nyingi sana na baada ya kupewa hizo pesa Dan Cooper aliruka toka kwenye ndege. Kwa miaka 40 Dan Cooper alisakwa kila kona. Lakini hawakufanikiwa kumpata. FBI waliwahoji zaidi ya watu 800 kwenye kesi hii lakini bado hawakufanikiwa kumpata kupa swali gumu linabaki yuko wapi Dan Kupa kwa miaka 40 FBI wamefanya uchunguzi wa kina kutafuta alipo Dan Kupa watu zaidi ya 800 wamedondokea kwenye vibano vya FBI lakini jibu halijapatikana Dan Cooper yuko wapi? Makabrasha ya uchunguzi wa hii kesi yalifikia kujaa kontena zima la futi 40. Bado haijatosha kujua alipo Dan Cooper. Hii ni moja kati ya kesi kubwa zaidi za kihalifu kuwahi kutokea duniani. Na hii ndio simulizi yetu ya leo. This story book. Siku moja ya mwaka 1971 ilikuwa ni mchana wa Jumatano Novemba 24 katika mji wa Portland ulioko katika jimbo la Oregon nchini Marekani. Mtu mmoja aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 40 hivi akiwa amevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai nyeusi juu yake na kiatu cha brown aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Portland. Mkononi mwake mtu huyo alikuwa amebeba briefcase nyeusi na bahasha ya kaki yenye urefu wa nchi nne na upana wa nchi 12 hivi. Hakuna ambaye alidhani kuwa mtu huyo mtanashati alijiandaa kutekeleza uhalifu mkubwa ambao hautasahaulika. Bwana huyo alisogea taratibu kwenye dawati la kukatisha tiketi ya ndege na kukata tiketi ya safari moja yani one way ticket kwenda mji wa Seattle, Washington. Alikata tiketi yenye thamani ya dola 20 za Kimarekani kwenye ndege nambari 335 aina ya Boeing 727 iliyokuwa ikimilikiwa na kampuni ya Northwest Orient Airlines. Wakati akikata tiketi, mhudumu wa kukatisha tiketi alimuuliza jina lake iliandike katika rekodi za abiria watakaoanza safari mchana ule. Mtu huyo alimtajia mhudumu kwa jina lake anaitwa Dan Cooper. Baada ya hapo, bwana Cooper akalipia tiketi yake kwa pesa taslim na ndio ikawa mwanzo wa kesi ngumu zaidi kuwahi kufanywa na FBI ya Marekani. Muda ulipofika, bwana Cooper Asiyekuwa na maneno mengi aliingia kwenye ndege aina Boeing 727 flight 305 ndege iliyoanza safari yake kwenda mjini Seattle ikiwa na abiria 36 na wafanyakazi wa ndege sita. Alipoingia kwenye ndege hiyo bwana Dan Cooper alikaa siti ya katikati mstari wa nyuma kabisa wakati abiria wengine wakiendelea kujiweka tayari kwa safari na huku wahudumu wa ndege wakipita kujaribu kuweka kila kitu sawa kabla ya safari kuanza Dan Cooper alimuita mhudumu mmoja na kumuomba amletee soda na kinywaji aina ya bourbon ambacho ni jamii ya whisky akanywa huku akijichochea kwa sigara pia 
Muda mfupi tangu ndege kuanza safari inakadiriwa ilikuwa ni majira ya saa tisa la siri. Dan Cooper alimuita mhudumu wa kike aliyekuwa akiitwa Florence Schaffner na kisha kumpatia ile bahasha aliyokuwa nayo mkononi wakati anapanda ndege. Na halafu akamwambia kwa kumsistiza, "Miss, you better read that." Akimaanisha, "Ni vyema ukasoma huo ujumbe kwa haraka." Yule mhudumu mrembo Florence Schaffner akaifungua ile bahasha ili aone kilichomo ndani. Akakuta kikaratasi kidogo kilichoandikwa kwa mkono maneno yaliyosomeka. There is a bomb in my briefcase. Please come sit with me. Yaani nina bomu kwenye sanduku langu. Tafadhali njoo uketi nami. Mhudumu Florence Schaffner akapatwa na mshtuko mkubwa sana na akiwa anatetemeka kwa uoga ikamlazimu ati amri na kwenda kukaa kando ya bedui Dan Cooper Alipokwenda kukaa kando yake kweli bwana Cooper akafungua briefcase yake na kumuonyesha ndani likiwa na mabomu yaliyotengenezwa kwa kusukwa na baruti nane kubwa na nyaya nyingi zisizohesabika kwa haraka Mhudumu Lawrence Shafner akiwa miketi kwa wasiwasi mkubwa kando ya yule gaidi Dan Cooper akapewa amri nyingine ya pili Dan Cooper akampatia peni na karatasi na akamwambia aandike kila neno alilokuwa akilitamka kisha aipeleke kwa marubani karatasi hiyo Baada ya muda mfupi yule mhudumu alionekana akiinuka na karatasi mkononi mwake na akaanza kupiga hatua kuelekea katika chumba cha marubani Wakati Florence Shafna anakwenda chumba cha marubani, Dan Cooper akamwamuru mhudumu mwingine, Tina Maclaw, abaki naye pale alipokuwa amekaa. Na mhudumu huyo akawa anawasiliana na marubani kwa kuwasilisha matakwa ya ziada ya gaidi Dan Cooper. Muda wote huo wa tukio, hakuna abiria wala mhudumu mwingine yeyote aliyekuwa ameshtukia mchezo uliokuwa ukiendelea. Alipofika katika chumba cha marubani, mhudumu Florence Shafna akakabidhi kile kipande cha karatasi na kwa ufupi akaelezea mkasa aliokutana nao. Kwenye hiko kipande cha karatasi, Dan Cooper alikuwa ametaja mahitaji yake ili asili puwe ndege hiyo. Ulikuwa ni ujumbe ulioandikwa kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ulisomeka hivi: "Ninahitaji dola laki mbili za Kimarekani na nizipate cash kabla ya saa kumi na moja jioni." Nataka maparashuti manne na tutakapokuwa tunatua nataka gari ya kujaza mafuta kwenye ndege iwe tayari uwanja wa ndege ikitusubiri. Ujumbe wake ukamalizia kwa kitisho. Msijaribu kufanya mzaha. Vinginevyo nitafanya kazi yangu. Pesa ambazo alizitaja hapa bwana Dan Cooper. Dola laki mbili za Kimarekani thamani yake kwa miaka ya hivi sasa inakadiriwa kuwa ni dola za Kimarekani milioni moja na laki tatu, ambao ni sawa na bilioni tatu na milioni nane na laki mbili za Kitanzania. Rubani pamoja na timu yake hawakuwa na namna isipokuwa kuwasiliana na kituo cha mawasiliano ya anga na kisha kuwaambia juu ya tukio la kutekwa kwa ndege yao na matakwa ya gaidi Dan Cooper. Gaidi Dan Cooper alisisitiza kuwa ndege itakapotua hato waachia abiria washuke mpaka pale atakapokuwa amepata pesa aliyoitaka ndege hiyo iliyotekwa flight 305 ikiwa mateka mikononi mwa Dan Cooper ikalazimika kubaki angani ikiwa inazunguka bila ya kutua chini kwa zaidi ya lisali moja na nusu muda huo ilikuwa ni muda ambao mamlaka za mji wa Seattle zilikuwa zikihangaika kutafuta pesa aliyoitaka apewe Dan Cooper saa kumi na moja jioni aliyoiweka Dan Cooper kama deadline ikafika na saa kumi na moja na dakika 45 ndege ikatua katika mji wa Seattle huko Washington kwa mwongozo wa Dan Cooper ndege hiyo ikaenda kusimama eneo la pembeni mwa airport kisha mhudumu Tina Maclaw akashuka na kwenda kupokea pesa aliyoitaka gaidi Dan Cooper pamoja naye Tina Maclaw akapokea pesa na yale maparashuti manne aliyoagiza Dan Cooper. Gaidi Dan Cooper alikabidhiwa kitita chake. 
naye akawaachia huru wale abiria 36 na pia akawaruhusu wahudumu wawili wa ndege hiyo pia baada ya mabadilishano ya abiria na zile pesa ndege ikajazwa mafuta kwa haraka na lile gari ambalo mwanzo Dan Cooper aliagiza liwasubiri kabisa pale airport Dan Cooper alikuwa ameusuka mpango wake kwa uhakika kabisa Gaidi Kupa akatoa maelekezo kwa mhudumu Tina Maclo akamwambia dereva wa ndege ianze safari mpya kuelekea Mexico City ila ndege hiyo isiruke umbali wa zaidi ya futi elfu kumi kutoka usawa wa bahari na pia akaamrisha zile taa zinazowakaga nje ya ndege zote zizimwe na pia mlango wa nyuma uliopo chini ya mkia wa ndege nao uachwe wazi mbili kati ya amri zake hizo nne zilishindikana Amri yake ya kwanza ambayo ilishindikana ni kwamba ndege isingeweza kuruka moja kwa moja kutoka Seattle Washington mpaka Mexico City. Hivyo rubani akamwambia Cooper ndege hiyo ipitie mji wa Phoenix au Yuma, majiji yaliyoko katika jimbo la Arizona au labda kama si hivyo ndege ipitie Sacramento airport iliyoko katika mji wa California. Lakini baadaye Kupa na marubani wakakubaliana ndege itapitia mji wa Reno, Nevada. Na la pili Ndege ilishindikana kuruka huku mlango wa nyuma ukiwa wazi. Baada ya majadiliano hayo, ilipofika saa moja na dakika 36 usiku, flight 305 ikiwa bado mateka mikononi mwa gaidi Dan Cooper ikaanza safari nyingine mpya ndani yake wakiwemo wahudumu wa nne na Dan Cooper peke yake. Baada ya muda mfupi wa safari, Dan Cooper akamwamuru yule mhudumu Tina Maclo sasa aondoke aende kwenye chumba cha wahudumu. Dan Cooper akataka kubaki peke yake. Ikiwa ni majira ya saa mbili usiku kwenye anga la katikati ya mji wa Seattle na Nevada, kiza kinene kikiwa kimetanda, mhudumu Tina Maclo alikuwa katika chumba cha wahudumu huku akichungulia na kumuona bedui Dan Cooper akinyanyuka kwenye siti yake, akavaa miwani meusi, kisha akavaa maparashuti yake mgongoni. Tina Maclo aliyekuwa kitetemeka kwa uoga wakati huo akakimbia na kwenda moja kwa moja katika chumba cha marubani na akakomelea mlango kisawasawa. Ndege ikaendelea na safari kwa masaa matatu na hatimaye ikatua uwanja wa ndege wa Reno, Nevada. Marubani na wahudumu waliobaki kwenye ndege walifanikiwa kutoa salama bila ya tatizo lolote lile. Ila mhudumu Tina Maclo ndio alikuwa mtu wa mwisho kumuona Dan Cooper. Imani pekee yenye mashiko ni kuwa Dan Cooper aliiacha ndege na kuruka kwa maparashuti. Aliondoka yeye pamoja na pesa zake zote na hata yale mabumu yake aliyopanda nayo ndege nayo alitoweka nayo. Mkasa huu ukafikia mezani mwa shirika la upelelezi la Marekani FBI na msako wa kumtafuta Dan Cooper ukaanza mara moja. Kesi hii ya wizi wa kihistoria ulipewa jina la Nojak ikiwa ni kifupi cha Northwest Hijacking jina lililoendana na eneo ambalo tukio lilitokea Majasusi wa FBI walipochunguza ile ndege kupata vielelezo vya kiushahidi wakakuta Dan Cooper aliacha tai yake nyeusi vipisi vinane vya sigara na pia maparashuti mawili kati ya yale manne aliyoagiza na walipohojiwa wale wahudumu ambao Dan Cooper alikuwa akiwatumia walimuelezea Dan Cooper kuwa ni mwanaume mzungu mwenye urefu wa futi sita na pia alikadiriwa kuwa na uzito wa kilo themanini. pia alikuwa ni mzungu mwenye nywele nyeusi na macho yake yalikuwa na kiini cha brown alikuwa na umri kati ya miaka 35 hadi hamsini hivi na kwa muonekano wa kimavazi alikuwa amevalia suti nyeusi na dhifu na yenye koti refu jeusi juu yake na pia mara nyingi alipenda kufunika macho yake kwa kuvaa miwani meusi na kulingana na maelezo haya ya watu waliomuona sura yake Dan Cooper wataalamu wa kuchora sura za watu wa FBI wakaanza kutengeneza picha mbalimbali za mfanano wa sura ya Dan Cooper Marubani waliokuwa wakiendesha ndege wanasema kuwa ilipofika saa mbili na dakika tano usiku Rubani msaidizi William Ratzak alijaribu kuwasiliana na gaidi Dan Cooper kwa kutumia radio call za ndege hiyo lakini Kupa akamjibu kuwa hataki chochote na waendelee tu na safari. Lakini dakika kumi mbele marubani wa ndege hiyo wakasikia mtikisiko kidogo ndege ikicheza. 
Hapo kwa mujibu wa marubani wa ndege hiyo wanaamini kuwa huenda muda huo ndio Dan Cooper aliruka toka kwenye ndege na kujitosa angani na kisha kutokomea kusikojulikana. Na kwa kufuata maelezo ya aliyekuwa rubani msaidizi William Ratazak wakakadiria kuwa eneo ambalo Dan Cooper itakuwa alijirusha na kutua hapo ni kilomita 40 kaskazini mwa mji wa Portland. Usiku ule ule wa tukio kabla hakuja kucha vizuri alfajiri majasusi wa FBI walianza msako mkali eneo hilo na wakatumia namna zote walizokuwa wamejipanga nazo wakatumia askari wa miguu magari na pia hata askari wa helikopta This story book Msako huo haukuwa mwepesi na hata wao FBI walijua ingekuwa ni ngumu sana kwao kumpata Dan Cooper sababu eneo hilo alilotua lilikuwa ni eneo lililo na msitu mkubwa mbali na kuwa na msitu mkubwa bado msako wao ulikuwa mgumu zaidi kutokana na hali mbaya ya hewa ya eneo hilo ambalo kuna baridi kali sana na muda wote eneo hilo limefunikwa na ukungu mzito FBI walihangaika kadri wawezavyo lakini hawakufanikiwa kumpata Dan Cooper wala hata kitu chochote kile alichoruka nacho kutoka kwenye ndege kwa miaka tisa iliyofuata FBI waliwatuhumu na kuwahoji mamia ya watu waliowashuku kuwa labda watu hao ndio walikuwa yule jambazi aliwasumbua Dan Cooper baada ya juhudi hizo kugonga mwamba FBI wakageuzia nguvu kutres mzunguko wa pesa alizotoroka nazo Dan Cooper kwa maana pesa zote huwa na namba hivyo walifuatilia kutoka Seattle First National Bank na kuzipata serial namba za pesa zote alizopewa Dan Cooper kisha wakaanza kuchunguza mzunguko wa pesa na ikiwa watakutana na pesa zenye serial namba zinazoendana na zile pesa alizotoroka nazo Dan Cooper basi mzunguko wa pesa hizo utawaongoza kumfikia Dan Cooper lakini pia ilikuwa ni namna ya kumfanya Dan Cooper ashindwe kuzitumia zile pesa na hivyo ingekuwa ni ngumu kwake kuendelea kumudu kusafiri na kujificha mbali na mikono ya FBI mwaka 1972 wakaanza kuibuka watu waliopenda umaarufu. Watu hao walijaribu kuteleza na umaarufu wa Dan Cooper. Inasemekana barua nyingi sana ziliandikwa kuelekea magazeti ya New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times na Seattle Times. Watu tofauti tofauti waliandika barua kwenda kwenye magazeti hayo wakidai kuwa wao ndio Dan Cooper ama ndugu wa karibu wa Dan Cooper. Hawa wanadhaniwa walikuwa ni watu waliotaka umaarufu tu lakini kutafuta kwao maarufu kuliotokea puani kwa ni majasusi wa FBI hawakuwapuuza bali waliokusanya kama nyanya na wakapitia namna ngumu za mahojiano mazito ya muda mrefu watu kama Donald Sylvester Murphy na William John Lewis walijikuta wakiozea jela kwa kujaribu kuondoka na upepo wa umaarufu wa Dan Cooper katika miaka mitano ya mwanzo toka tukio limetokea walikamatwa na kuhojiwa watu zaidi ya nane kati ya watu hao 800 waliotuhumiwa watuhumiwa 24 pekee ndio waliozuiliwa kwa uchunguzi zaidi wa FBI ikapita miaka kumi bila ya Dan Cooper kukamatwa wala kusikika fununu za kwamba yuko wapi Dan Cooper siku moja Februari kumi mwaka 1980 kusini mwa jiji la Washington katika ufukwe wa Tina Bar pembezoni mwa mto Washugal mtoto mmoja aliyekuwa akiitwa Brian Engram akiwa ufukweni aliokota bahasha iliyokuwa imejaa dola 2020 na pesa hizo zilipochunguzwa zilikuwa na serial namba ya zile pesa alizotoroka nazo Dan Cooper baada ya tukio hilo la kuonekana kwa pesa hizo baadhi ya watu wakaanza kutoa makisio ya kuhusu kupotea kwa Dan Cooper wapo waliodai kwamba labda pesa zilitumbukia kwenye mto Washugal kisha zikasogezwa na maji hadi kufikia katika ufukwe wa Tina Bar lakini kilichoshangaza zaidi ni kwamba pesa hizo bado zilikuwa zimefungwa na rubber band zake jambo ambalo kwa aina hiyo ya rubber band za kawaida huwa haziwezi kubaki zimefunga pesa kwa zaidi ya mwaka mmoja bila ya kukatika 
Hapa makisio ya FBI yakawa huenda Dan Cooper alizificha pesa alizotoroka nazo kwa kuzizika katika ufukwe huo au labda kuna mtu aliyokota sehemu ya pesa hizo na kisha ndio alizizika katika ufukwe huo akiwa amezificha tangu mtoto Brian alipokota pesa hizo katika ufukwe wa Tina Bar eneo hilo likapigwa msako zaidi kumtafuta Dan Cooper lakini haikuonekana dalili yoyote nyingine ya uwepo wake katika eneo hilo na wala pesa zingine alizotoroka nazo hazikukutwa katika ufukwe huo. Wakati Dan Cooper ameiteka ndege na kutaja matakwa yake, alisema anataka maparashuti manne. Hapa inaaminika kuwa ilikuwa ni namna ya kuzitia mamlaka wasiwasi kuwa atakaporuka kutoka katika ndege, huenda Dan Cooper hataondoka peke yake bali ataondoka na watu wengine kama mateka. Lakini pia wakati anapewa maparashuti hayo walitaka kumpa maelekezo ya kuyatumia lakini Dan Cooper alikataa kupokea maelekezo hayo na kusema hakuna haja Dan Cooper anaonyesha dalili zote za kuwa mtu ambaye anajua vizuri kupanga uhalifu wake na si mtu ambaye alikurupuka tu lakini kati ya yale maparashuti manne Dan Cooper aliruka akiwa amevaa maparashuti mawili na hayo maparashuti mawili aliyoruka nayo alichagua moja parashuti la kizamani zaidi na moja lilikuwa ni dummy shoot yani maparashuti ambayo ni ya kujifunzia kwa hivyo kuna watu wanaamini kuwa Dan Cooper alifariki na hakufanikiwa kutua chini salama kwa maana wanadhani haliporuka hakuchukua tahadhari zote za kiusalama au labda hakuwa na ufahamu mkubwa juu ya yale maparashuti aliyochagua lakini hiyo ni namna moja ya kutafsiri maamuzi ya Dan Cooper. Vipi kama Dan Cooper alitumia dummy shoots kuzifungia pesa zake? Kwa maana yana muundo wa kiurahisi zaidi kutumika kama mfuko. Na kisha fahamu kuwa japo alichagua parashuti la kizamani kuruka nalo, lakini pia alilolichagua lilikuwa ni parashuti la kijeshi ambalo lilikuwa ni imara zaidi na madhubuti zaidi kuliko yale mawili aliyoyaacha. Yawezekana Dan Cooper alikuwa ni mtu ambaye amewahi kupitia jeshini. Kwa maana wakati ameiteka ndege na wanakaribia kutua katika mji wa Seattle, alisikika akisema kuwa kambi ya jeshi la anga ya McCord iko dakika ishirini tu kutokea hapo. Na pia si jeshi tu. Yawezekana Dan Cooper aliwahi kufanya kazi na shirika la kijasusi la Kimarekani la CIA kwa ni ndege aliyochagua kufanya nayo tukio aina ya Boeing 727 ni ndege ambazo zilikuwa zikitumiwa na CIA kuwashusha kinyemela maafisa wake katika nchi ya Vietnam wakati wa vita ya Vietnam na Marekani. Kuto kupatikana kwa Dan Cooper au mabaki ya mwili wake au vitu vyake kuna pigia mstari kuwa kwa hakika Dan Cooper alitua salama na alifanikiwa kutokomea mafichoni alikodhamiria. Kesi kuu iliyokuwa ikimkabili Dan Cooper ilikuwa ni uharamia wa angani yani air piracy na kulingana na sheria za Marekani kwa wakati huo uchunguzi wa kesi ya namna hiyo ulitakiwa uishe ndani ya miaka mitano tu na kama haujakamilika jalada lilipaswa kufungwa na kesi hiyo kutupiliwa mbali ila kutokana na uzito ambao kesi hii ilijibeba basi mahakama ilimbadilishia makosa ya utuhumiwa na kumpa kesi ya ulaghai wa wizi chini ya sheria ya Hobbs Act na kupitia akti hii iliruhusu kesi hii ifuatiliwe hadi pale Dan Cooper atakapotiwa nguvuni This story book Kwa miaka 40 ambayo FBI wamehaha kumtafuta DB Cooper ama Dan Cooper na kuwahoji watu zaidi ya 800 bila ya mafanikio yoyote. Kwangu mimi yuko mtu mmoja ambaye ndiye ananipa mashiko zaidi kwamba huyu yawezekana kwa asilimia kubwa akawa ndiye Dan Cooper. Huyu mtu aliitwa Dwan Weber. Siku moja Dwan Weber akiwa mahututi yu mgonjwa akamuita mke wake. Kisha akamwambia nina jambo zito nataka nikwambie ke wake alipomsogelea bwana Wiba akamwambia mimi ndiye Dan Cooper ambaye nimekuwa nikitafutwa kwa muda wote 
hizi taarifa mke wake hakuzifanya siri akazitoa nje na akashia nazo pia hata kwenye mamlaka hata FBI wakapata taarifa juu ya kauli hii nzito iliyotoka kwa Dwan Weber bahati mbaya sana wakati taarifa zinazifikia mamlaka bwana Weber akawa tayari ameshafariki kwangu ninajiuliza swali moja kwa nini mtu anayetaka mpaka kukata roho afikie kusema uongo mkubwa kiasi hiki hapo sipati jibu lenye mashiko kwa hivyo nikataka kujua zaidi kuhusiana na bwana Weber. Uko ushahidi mwingi ambao unatoa vya sheria vya kutosha kabisa kwamba bwana Weber inawezekana ndiye alikuwa Dan Kupa. Kwa maana la kwanza alikuwa akilala usiku mara nyingi alikuwa akiweweseka. Akiweweseka kutokana na ndoto ya kwamba ameacha dalili za ushahidi kwenye ndege alama za vidole ambazo ana hofu zitamtia hatiani siku moja iwezekana akakamatwa. Hii ilikuwa ni ndoto ambayo alikuwa akiiota mara kwa mara. Ni uhalifu gani aliyofanya kwenye ndege mpaka akaacha alama za vidole? Iwezekana kiunganisha na ujumbe wake wa mwisho wa kwamba yeye ndiye Dan Cooper. Ukawa ni ushahidi unaoleta mashiko. Lakini vile vile bwana Wiba alikuwa na maumivu yanomsumbua ya moja kati ya goti lake. Inaaminika yawezekana aliumia siku ile wakati ameruka kwenye ndege. Wiba haishi hapo tu. Bado kuna dalili nyingi zinazoonyesha yawezekana huyu ndiye alikuwa Dan Cooper halisi. Muonekano wake wa mwili kuanzia nywele, rangi kini cha macho, urefu aliyokuwa nao muonekano wake uliendana kabisa na yule Dan Cooper ambaye FBI walikuwa wakimsaka. Lakini Lakini si hivyo tu. Dwan Weber huko nyuma pia hakuwa mtu mwema moja kwa moja. Ana historia za matukio ya uhalifu kadha wa kadha. Dwan Weber pia katika namna nyingine ya kushangaza kabisa ndege ya shirika lile lile ambalo ndio bwana Dan Cooper alifanya uhalifu kwa kutumia ndege hii hii tiketi aliitoa wapi kwa bahati mbaya mpaka leo hakuna majibu ya uhakika Dan Cooper ni nani Dwan Weber alifariki kabla ya kuthibitika kwa asilimia mia moja ya kwamba ni yeye kweli ndiye alikuwa Dan Cooper. Shirika la upelelezi FBI baada ya kufanya uchunguzi kwa miaka 40 na kukusanya makabrasha na ujaa container la futi 40 bila ya mafanikio yoyote hatimaye mwaka 2016 wakafunika jalada la kesi hii wakainua mikono juu na kukubali kushindwa mpaka hii leo Dan Cooper hajatiwa nguvuni pesa alizotoweka nazo hazijulikani ziko wapi hata yeye mwenyewe haijulikani yuko wapi bwana Cooper akili ya mwanadamu inaweza kufanikisha mambo mazito sana alilofanikisha Dan Cooper lilikuwa ni jambo baya lakini kama ukiitumia vizuri akili yako labda utaweza kutimiza ndoto kubwa zaidi kama ambavyo hivi wiki iliyopita NASA wamefanikiwa kupiga picha ya jua wakiwa kwa karibu zaidi na jua kuliko ilivyowahi kutokea katika historia jina langu naitwa Jamal Mustafa Jamal April Professor This story book Oh 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 yeah dress to impress chapasuti ikazia na tai iwe kike au ya kiume office suit wedding suit na zile za swag yani casual suits sasa basi duka pekee la suti kali ni suti fashion wapo carry call mtao mchikichi na nyomwezi Better look classic, smart and fabulous.